ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഷാഡോയുടെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഐ എം അഷിഖ് റഹ്മാൻ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിൽ പാർട്ട് വൺ നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഇനി പാർട്ട് ടൂയിലോട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് പാർട്ട് വൺ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അത് പോയി കണ്ടിട്ട് വരിക നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കടക്കാം ഷാഡോയുടെ കെം ഈസ് ട്രൈ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ചില റിയാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ചില ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നെയിംലി ആൽക്കഹോൾ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് എസ്റ്റേഴ്സ് ഈ മൂന്ന് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആൽക്കഹോളിലോട്ട് കിടക്കാം നമുക്കറിയാം ആൽക്കഹോളിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആരാണ് ഹൈഡ്രോക്സൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അതായത് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് സോ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഇവിടെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് ആൽക്കഹോൾസ് ആണ് പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് നെയിംലി മെതനോൾ ആൻഡ് എതനോൾ അപ്പോൾ ആദ്യം മെതനോൾ നമുക്ക് നോക്കാം മെതനോളിന്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് പി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് ആണ് അവിടെ ഒ എച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതൊരു ആൽക്കഹോൾ ആണ് ആൻഡ് ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് മെതനോൾ എന്ന പേര് വന്നതും ഈ മെതനോളിന് മറ്റൊരു പേര് കൂടി പറയാറുണ്ട് വുഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് കൂടി പറയാറുണ്ട് വുഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സോ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സ്പിരിറ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം സ്പിരിറ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നാണ് സോ ആ ആൽക്കഹോൾ ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന ഒരു മെമ്പർ ആണ് മെതനോൾ ആ മെതനോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് വുഡ് സ്പിരിറ്റ് ആണ് അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ ഈ മെതനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് യൂസ് ഉള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഫോർമാലിൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വാർണിഷ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയുള്ള പല ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുവാനും നമ്മൾ ഈ മെതനോൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സോ മെതനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എങ്കിൽ ആ മെതനോൾ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെക്കണം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ദ റിയാക്ഷൻ ബിത്വീൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജനും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് മെതനോൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് കൂടി ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ഇവ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് മെതനോൾ കിട്ടും ആൻഡ് റിമംബർ ഈ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഹൈ പ്രഷറിലുമാണ് സോ അറ്റ് എ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫോമിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എഴുതുകയൊന്നും വേണ്ട ഫുൾ ആയിട്ട് എഴുതുക അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെതനോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എങ്കിലും അറിഞ്ഞു വെക്കുക എന്ത് തന്നെ മെതനോൾ യൂസസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നമുക്ക് പോയിസൺ ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് മെതനോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രാസവസ്തു ആ ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് സോ നമ്മൾ അതിലും പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്ത് തന്നെ തീരണം സോ ഇതാണ് മെതനോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഈ ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് എതനോൾ മെതനോൾ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ എതനോളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കുവാനായിട്ടുണ്ട് ആദ്യം മെതനോളിന്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല നമുക്ക് നോക്കാം എതനോളിന്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് പി എച്ച് ത്രീ പി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എന്നാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ച് അങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട് ഈ ഇതനോ എതനോളിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഗ്രേപ്പ് സ്പിരിറ്റ് ഇതിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഗ്രേപ്പ് സ്പിരിറ്റ് അതും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ സാധാരണ വൈൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം അല്ലേ ആ വൈൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം മെതനോളിന്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് മെതനോളിനെ പോലെയല്ല എതനോള ഒരുപാട് യൂസസ് ഉണ്ട് ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബിവറേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സിൽക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മറ്റുള്ള ഓർഗാനിക് കോമൺസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കോസ്മെറ്റിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പല ടൈപ്പിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂസസ് ആണ് ആർക്കുള്ളത് എതനോളിനുള്ളത് എങ്കിൽ ആ എതനോൾ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ
ആ മൊളാസസിലോട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പൊ ഡയലൂട്ടൻ മൊളാസസ് നമ്മൾ എടുക്കും എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു എൻസൈം ആഡ് ചെയ്യും ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യും ഈസ്റ്റ് നമ്മൾ അടയും ഈസ്റ്റ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് പരിചയമുള്ളത് തന്നെയാണ് വീട്ടിലൊക്കെ അമ്മമാര് മാവ് പുളിക്കാതിരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ആ ഈസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈസ്റ്റിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടേഴ്സും ഉണ്ട് സൈമേഴ്സും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് എൻസൈംസ് ആണ് ആ ഈസ്റ്റിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ എൻസൈംസ് ആണ് ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മെതനോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചു ഇവിടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എൻസൈം എന്നാണ് പറയുക കാരണം നിങ്ങൾ ബയോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ജീവനുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ എൻസൈം എന്നാണ് പറയുക സോ ഈ രണ്ട് എൻസൈംസ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സും സൈമേഴ്സും ആണ് ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ആദ്യം ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൂക്രോസിന് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ഗ്ലൂക്കോസും പ്രക്ടോസും ആക്കി മാറ്റും അതായത് നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം നോക്കിക്കോളൂ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സൂക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഈ സൂക്രോസ് ആണ് മൊളാസിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൂക്രോസിലോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ അതിലോട്ട് എൻസൈം ഇട്ടു അല്ലെ ഈസ്റ്റ് ഇട്ടു അപ്പൊ ഈസ്റ്റിന് ഏത് എൻസൈം ആണ് ആദ്യം വരുന്നത് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് സോ ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള എൻസൈം ഈ സൂക്രോസിനെ എന്തായിട്ട് മാറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി സിക്സ് എച്ച് ടു ഓ സിക്സ് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റും പ്ലസ് സി സിക്സ് എച്ച് ടു എൽ ഓ സിക്സ് ആ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു മെമ്പർ ആണ് ഫ്രക്ടോസ് രണ്ടുപേർക്കും മോൾക്കുലർ ഫോർമുല സെയിം ആണ് പക്ഷെ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറെന്റ് ആണ് പ്രോപ്പർട്ടീസും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിൽ പഠിക്കും സോ തൽക്കാലം ഇത്രയും അറിഞ്ഞു വെക്കുക ഇൻവെർട്ടേഴ്സ് എന്ന ആ ഒരു എൻസൈം സൂക്രോസിനെ എന്താക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇനി എഗൈൻ വേറൊരു എൻസൈം കൂടെ റിമൈനിങ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ ആരാണ് സൈമേസ് വെരി ഗുഡ് സോ സൈമേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇവരെ എതനോൾ ആക്കി മാറ്റും അതായത് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ചിന് എങ്ങനെയും പറയാം സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ച് എന്നും കൂടി പറയാം വിത്ത് ദ ലിബറേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ലിബറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആരെ നിർമ്മിക്കുന്നത് എതനോളിന് നിർമ്മിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ വൈൻ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും ആരെ ഏതെല്ലാം എൻസൈംസ് വന്നു ഇൻവേർട്ടേഴ്സും സൈമേഴ്സും അല്ലെ ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു സൂക്രോസിന് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ആക്കി മാറ്റി സൈമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു അവരെ എതനോൾ ആക്കി മാറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എതനോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു എതനോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു എതനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ പെർസെന്റേജ് സ്ട്രോങ് ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന എതനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ പെർസെന്റേജ് സ്ട്രോങ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള അർത്ഥം ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ലിറ്റർ എടുത്താൽ അതിലൊരു ടെൻ മില്ലി ലിറ്ററോളം എതനോൾ ഉണ്ടാവും റിമൈനിങ് വന്നിട്ട് വാട്ടർ ആയിരിക്കും അതാണ് സ്ട്രോങ് എന്നുള്ള ഒരു കേസ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ള ഒരു മീനിങ് സോ എയ്റ്റ് ടു ടെൻ പെർസെന്റേജ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള എതനോൾ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനിലൂടെ കിട്ടുക ആ എതനോൾ എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന എതനോൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് വാഷ് വാറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വാറ്റ് എന്ന് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ പറയുന്ന പേരാണ് വാഷ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ എയ്റ്റ് ടു ടെൻ പെർസെന്റേജ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള എതനോൾ നമ്മൾ വാഷ് എന്ന് പറയും ഈ എതനോളിനെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ചെയ്താൽ ഈ എതനോളിനെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് എതനോൾ കിട്ടും എത്രയാ കിട്ടുക നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള എതനോൾ കിട്ടും ആ എതനോൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് റക്റ്റിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ് ആ എതനോൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് റക്റ്റിഫൈഡ് സ്പിരിറ്റ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്ലേഷ
നമുക്ക് അതെന്താവും നഷ്ടം മാറ്റം മാറുകയുള്ളു വേറൊരു നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ വേറൊരു ചീത്ത കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ബിവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീത്തയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് എത്ര വലിയ നഷ്ടമായിരിക്കും സോ ഈ എഥനോളിനെ ബിവറേജ് ആയിട്ട് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ അതിലോട്ട് പോയിസൺ ആഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പോയിസൺ നേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്യും പോയിസൺ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വിഷം തന്നെ ഒഴിച്ചു എന്നല്ല അർത്ഥം പോയിസൺ എസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരുപാട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും കോമ്പൗണ്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ല മെതനോൾ മെതനോൾ തന്നെ നമുക്ക് പോയിസൺ എസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ സോ മെതനോൾ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം മെതനോൾ ആണ് ആഡ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മീതയിലേറ്റഡ് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ മെതനോൾ ആണ് പോയിസൺ എസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മീതയിലേറ്റഡ് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയും സോ എനിവേ പോയിസൺ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പോയിസൺ ആഡ് ചെയ്ത ആൽക്കഹോൾ എഥനോൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡി നേച്ചേർഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്താ പറയുക ഡി നേച്ചേർഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ത് ഡി നേച്ചർ തോന്നാനുള്ള അർത്ഥം ആ എഥനോളിന്റെ നേച്ചറിനെ നമ്മൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതിന്റെ നേച്ചർ എന്തായിരുന്നു ആൽക്കഹോൾ ആയിട്ട് ബിവറേജ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മാറ്റി ഇനി അതിന് എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കില്ല ജനങ്ങൾ ആൽക്കഹോൾ ആയിട്ട് അതായത് ബിവറേജ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഡീൻ നേച്ചേർഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ പോയിസൺ ആഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പോയിസൺ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എഥനോൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡി നേച്ചേർഡ് സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ആയിട്ട് ഫിഫ്ത് ടൈപ്പ് ഈ അഞ്ചും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ വാഷ് rectified spirit absolute alcohol denatured spirit and fifth one power alcohol nammal sadhana petrol pump il poyale power petrol kaanarundu le so petrol um ethanol um ivu rendu venum kodi mix aayittulla aa or mixture nu parayna perana power alcohol ningalkku ingane thane padichu vekkam petrol pump il aanu power petrol kittuva so petrol um alcohol um adhaadi ethanol okay ethanol um petrol um idu rendu kodi cheernadine parayna perana പവർ ആൽക്കഹോൾ ഇതാണ് അഞ്ച് ടൈപ്പ് എഥനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഫാമിലി ആണ് നമുക്കറിയാം കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിലുള്ള ഫങ്ഷനൽ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് സി ഒ ഒ എച്ച് ആണ് അല്ലെ സോ സി ഒ ഒ എച്ച് ഈ ഒരു ഫങ്ഷനൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഈ ഫാമിലിയിൽ കുറെ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു കാർബൺ ഉള്ളത് ഉണ്ടാവാം രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ളത് ഉണ്ടാവാം കുറെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഐ യു പി എസ് നിയമം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന നിയമം ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിനിഗർ വിനിഗറിൽ കാണുന്ന ആസിഡ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും ആ അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കോമൺ നെയിം ആണ് അതിന്റെ ഐ യു പി എസ് നെയിം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഥനോയിക് ആസിഡ് എന്താണ് എഥനോയിക് ആസിഡ് സോ ഈ ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം എച്ച് സി ഒ ഒ എച്ച് ഇവിടെ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് ഒരു കാർബൺ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഐ യു പി എസ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് മെതനോയിക് ആസിഡ് എന്നാണ് ഐ യു പി എസ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് മെതനോയിക് ആസിഡ് മെതനോയി ആസിഡ് ഇതാണ് അതിന്റെ ഐ യു പി സി നെയിം അതേസമയം അതിന്റെ കോമൺ നെയിം നമുക്കറിയാം പോമിക് ആസിഡ് ഉറുമ്പ് കടിക്കുമ്പോൾ ഏത് ആസിഡ് ആണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറില്ലേ ഉറുമ്പിലുള്ള ആസിഡ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കാറില്ലേ പോമിക് ആസിഡ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ കോമൺ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് പോമിക് ആസിഡ് പോമിക് ആസിഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയാറുള്ളത് സോ ഇങ്ങനെ ഇവർക്ക് കോമൺ നെയിം ഐ യു പി എസ് സി നെയിം ഉണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കും ഉണ്ട് ആൽക്കഹോളിലും ഉള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇതേപോലെ സെക്കൻഡ് മെമ്പർ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് എഥനോയിക് ആസിഡ് അതാണ് ഐ യു പി സി നെയിം അതേസമയം കോമൺ നെയിം എടുത്താൽ വൺസ് അഗെയിൻ അസറ്റിക് ആസിഡ് ദെൻ മൂന്ന് കാർബൺ ഉള്ള നോക്കാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ഒ ഒ എച്ച് പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡ് അതാണ് ഐ യു പി സി നെയിം പ്രൊപിയോണിക് ആസിഡ് അതാണ് കോമൺ നെയിം ഇങ്ങനെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിന്റെ ഫാമിലി ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാർബൺ രണ്ട് കാർബൺ മൂന്ന് കാർബൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പത്തിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കാർബൺസ് ഉള്ള കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണെന്ന് കരുതുക ഒരുപാട് കാർബൺ ഐറ്റംസ് ഉള്ള കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഫാറ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഫാറ്റി ആസിഡ്
എതിനോയിക് ആസിന്റെ മോൾക്കുലാർ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു സി എച്ച് ടു സി സോറി സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് ഇതാണ് എതനോയിക് ആസിഡ് അതായത് അസറ്റിക് ആസിഡിന്റെ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല ഓക്കെ അസറ്റിക് ആസിഡിന്റെ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുലയാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് സോ ഇവിടെ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് എങ്കിൽ മെതനോളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക മെതനോളിനെ നമ്മൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ കൂടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ നോക്കാം സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് ഇതാണ് മെതനോൾ എന്ന് നമുക്കറിയാം പ്ലസ് സി ഒ സി ഒയുടെ പ്രസൻസിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ ഈ സി ഒ എഡിയിൽ കയറിയാൽ എങ്ങനെ വരും സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മോൾക്കുലാർ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സോ ഇങ്ങനെ മെതനോളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എതനോയിക് ആസിഡ് അതായത് അസറ്റിക് ആസിഡിനെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക സോ ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള എതനോയിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഈ അസറ്റിക് ആസിഡ് നമ്മൾ മെതനോൾ എന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അതേപോലെ വേറെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് ഫ്രം എതനോൾ എതനോളിന് പെർമെന്റേഷൻ ചെയ്താലും നമുക്ക് എതനോയിക് ആസിഡ് കിട്ടും ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എയർ വിത്ത് എ ബാക്ടീരിയ അസറ്റോ ബാക്ടർ അസറ്റോ ബാക്ടർ എന്ന ബാക്ടീരിയയുടെയും അതുപോലെ എയറിന്റെയും പ്രസൻസിൽ എതനോളിന് ഫെർമെന്റേഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എതനോയിക് ആസിഡ് കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ വിനിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞു വെക്കുക വേറൊരു ഫാമിലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഫാമിലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ്റ്റേസ് എസ്റ്റേസ് എസ്റ്റേസിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ചോദിച്ചാൽ സി ഒ ഒ സി ഒ ഒ എന്ന് പറയുന്നവരാണ് എസ്റ്റേസ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ഈ എസ്റ്റർ എന്നുള്ള പേര് തന്നെ അറിഞ്ഞു വെച്ചോളൂ ഇവർക്ക് നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും ഫ്രൂട്ടി സ്മെല്ലായിരിക്കും അതായത് നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും സ്മെല്ല് നല്ല നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും നല്ല ഒരു നമുക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലത്തെ ഒരു മണമായിരിക്കും ഇവർക്കുണ്ടാവുക നല്ല ഫ്രൂട്ടി സ്മെല്ലായിരിക്കും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവുക പഴങ്ങളൊക്കെ നല്ല പ നല്ല പഴുത്ത പഴങ്ങൾ എന്നൊക്കെ മണം വരില്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരു മണമായിരിക്കും എസ്റ്റേസിന് ഉണ്ടാവുക ഈ എസ്റ്റേസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആൻ ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ആൻ ആസിഡ് ഒരു ആൽക്കഹോളും ഒരു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എസ്റ്റേസിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ദ ലിബറേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ അവിടെ നിന്നൊരു വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകും സോ ഒരു റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല ഞാനായിട്ട് ഒരു റിയാക്ഷൻ തരാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ഒ ഒ എച്ച് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് മൂന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഐ പി സി നെയിം എന്താണ് പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡ് പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡ് അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ആൽക്കഹോൾ എതനോൾ തന്നെയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എതനോൾ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തോളാം എതനോളിന്റെ മോൾക്കുലാർ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് അതിന് അങ്ങനെ തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഒന്നുകൂടി പെട്ടെന്ന് കിട്ടുവാനായിട്ട് ഞാൻ അതിനെ തിരിച്ചു വരികയാണ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടുള്ളത് പോലെ തിരിച്ചു വരികയാണ് സോ ആദ്യം ഒ എച്ച് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ദെൻ സി എച്ച് ടു ദെൻ സി എച്ച് ത്രീ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വായിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം എന്നാലും പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടാൻ ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ കാരണം നിങ്ങൾ തുടക്കക്കാരായതുകൊണ്ട് ഓർഗാനിക്കിലോട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കയറുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ മോൾക്ക് എലിമിനേറ്റ് ആവുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഓൾറെഡി നയൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന് എന്തിന്റെ സ്വഭാവമുണ്ട് വാട്ടർ മോൾക്കുകൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ആർക്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നമ്മൾ നയന്തിൽ ഒരുപാട് പഠിച്ചതാണ് ആണല്ലോ അല്ലെ സോ അതേ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വാട്ടർ മോൾക്കൾ എസ്കേപ്പ് ആവുകയാണ് അത് എങ്ങനെ എസ്കേപ്പ് ആവുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 
ആൽക്കഹോൾ ആരാണോ അയാളുടെ പേര് ആദ്യം എഴുതുക ഇവിടെ ആൽക്കഹോൾ ആരാണ് ഇയാളാണ് അതിൽ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ട് രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ദൈൻ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതില്ല ഈ തൈൽ നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് എഴുതുമ്പോൾ വൈ എൽ ചേർത്തിട്ടല്ല എഴുതുക അതുപോലെ പേര് എഴുതുക ആൽക്കഹോളിന്റെ പേരാണ് ആദ്യം എഴുതുക അതും ബ്രാഞ്ച് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതുമോ അതുപോലെ എഴുതണം സോ രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എത്തണാണ് അതിന്റെ ശരിക്കത്തെ പേര് ബ്രാഞ്ച് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടെ എന്ത് ചേർത്തും വൈ എൽ ചേർത്തും അതുപോലെ ഞാൻ ഈ ഇതിൽ എന്ന് ചേർത്തി ഇനി ആസറിന്റെ പേര് എഴുതാം ഇവിടെ എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് മൂന്ന് കാർബൺ ഉണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദാറ്റ് സി ഒ ഒ എച്ചിലുള്ള സി സോ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് കാർബണിന്റെ പേരെന്താണ് പ്രൊപ്പാൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ പേര് ആണല്ലോ കൂടെ ഒരു ഒ എ ടി ഇ ഒ എച്ചും കൂടി ചേർത്തുക ഒ എ ടി ഇ അതിന് ഐ എ പി സി നെയിം എന്ത് പറഞ്ഞു ഈദൈൽ പ്രൊപ്പനോ എച്ച് ഈദൽ പ്രൊപ്പനോ എച്ച് സോ ഇതാണ് അതിന് ഐ എ പി സി നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്ന് ചോദ്യം രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം ഒന്ന് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് തന്നിട്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എസ്റ്റർ ഏതല്ല എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ സി ഒ ഒ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എസ്റ്റർ ആണ് സി ഒ ഒ ഒന്നിച്ച് തന്നെ വരണം കേട്ടോ സി ഒ ഒ എന്ന് അടുത്തടുത്ത് തന്നെ വരണം അങ്ങനെ വന്നാൽ അതൊരു എസ്റ്റർ ആണ് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതേപോലെ റിയാക്ഷൻ തരാം ഒരു ആസ്റ്റർ നിന്ന് ഒരു ആൾക്കഹോൾ നിന്ന് എസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്യാൻ പറയാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുവാനായിട്ട് അറിയും അവിടുന്ന് ഒ എച്ചും ഇവിടെ നിന്ന് എച്ചും കളഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് ചെയ്ത് നോക്കെ പക്ഷേ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ അതായത് ഒരു എസ്റ്റർ ഒരു തരും എന്നിട്ട് ഏത് ആസിഡ് ഏത് ആൽക്കഹോൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ എസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഏത് ആസിഡും ഏത് ആൽക്കഹോളും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ആ എസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഫോർ എക്സാം നമുക്ക് ഇത് തന്നെ എടുത്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു എസ്റ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദ്യം എന്താണ് ഏത് ആസിഡും ഏത് ആൽക്കഹോളും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഇത് കിട്ടുക എന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവർ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട സി ഒ ഒ ഉണ്ടല്ലോ ആ രണ്ട് ഓയുടെയും ഇടയിൽ ഒരു വര വരയ്ക്കുക മനസ്സിൽ വരച്ചാൽ മതി അല്ലാണ്ട് ശരിക്ക് പേനോണ്ട് ഒരു വര വരയ്ക്കണമെന്നൊന്നും അർത്ഥമില്ല മനസ്സിൽ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു വര വരയ്ക്കുക ഞാൻ മനസ്സിൽ വരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വരച്ചത് ഓക്കെ സോ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ഒ ഒ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പിറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ആൾക്ക് ഓക്കെ ഒ എച്ചിന് കൊടുക്കുക റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആൾക്ക് എച്ചിനെയും കൊടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ അത് മനസ്സിൽ തന്നെ ചെയ്തോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആൻസർ തെറ്റാതിരുന്നാൽ മതി ഇനി നോക്കിക്കോളൂ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ഒ ഒ എച്ച് അതാണ് നമ്മുടെ ആസിഡ് നോക്കിക്കേ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ഒ ഒ എച്ച് ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ അത് ഇതേപോലെ തന്നെ എഴുതണം അല്ലാണ്ട് സി ഒ വരെ എഴുതിട്ട് ഒ എച്ചിന് മുകളിൽ കൊണ്ടോ എഴുതാനൊന്നും പാടില്ല ഞാൻ ഇവിടെ അറിയാൻ വേണ്ടി മുകളിൽ എഴുതിയതാണ് നമ്മൾ ആൻസർ എടുത്ത് ഇതും എങ്ങനെ എഴുതും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി ഒ ഒ എച്ച് അങ്ങനെ എഴുതും ഒരു ആൻസർ ആയി പ്ലസ് ആസിഡ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ആൽക്കഹോൾ ആസിഡ് ഐ പി എസ് നെയിമൊക്കെ എഴുതണം കേട്ടോ ഞാൻ ആൽക്കഹോൾ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിക്കോളൂ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ പിന്നെ ആരുണ്ട് എച്ച് അത് തന്നെ കിട്ടിയില്ല നോക്കിക്കേ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ആൽക്കഹോളും കിട്ടി സോ ഇതാണ് അവിടുത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ഈ എസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് സോപ്പ് ആൻഡ് ഡിറ്റർജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത് കൂടി ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ സോപ്പ് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഓയിലും ഫാറ്റും എന്താണെന്ന് അറിയാം ഓയിലും ഫാറ്റും നിർമ്മിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്ന് പറയുന്നവർ എസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എസ്റ്റർ നമുക്കറിയാം ഒരു കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡും ഒരു ആൽക്കഹോളും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുക എസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്യുക അത്തരം എസ്റ്റേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓയിൽസ് ആൻഡ് ഫാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ ഇവരും ഈ ഓയിൽസും ഫാറ്റ്സും ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആസിഡും അതുപോലെ ആൽക്കഹോളും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലിസറോൾ അതൊരു ആൽക്കഹോൾ ആണ് പാൽമിറ്റിക് ആസിഡ് സ്റ്റേറിക് ആസിഡ് ഒളിക് ആസിഡ് ഇവരെല്ലാവരും കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് സോ ഇത്തരം ആൽക്കഹോളും അത്തരം കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓയിൽസും ഫാറ്റ്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുക ഈ ഓയിലോ ഫാറ്റോ ഒരു ആൽക്കലിയുടെ കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു
ഓക്കെ ഇനി സോപ്പ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളൊരു ബേക്കർ എടുക്കും ആ ബേക്കറിൽ നാൽപ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ വാട്ടർ എടുക്കും ഓക്കെ ബേക്കറും എടുത്തു അതിൽ എന്തെടുത്തു നാൽപ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ വാട്ടർ എടുത്തു അതിലോട്ട് നമ്മൾ എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം പതിനെട്ട് ഗ്രാം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വെള്ളത്തിൽ ഇടുമ്പോൾ അതൊരു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് സോ ഹീറ്റ് എനർജി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ലിബറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അതുകൊണ്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ചാൽ കൈ ചെയ്യപ്പോൾ പൊള്ളിയാലും പൊള്ളും അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു വേണം പിടിക്കുവാനായിട്ട് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു സിസ്റ്റം എക്സോതോർമിക് ആയിട്ട് മാറി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനൊന്ന് കൂൾ ആവാൻ വേണ്ടി എടുത്തു വയ്ക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിന് കൂൾ ചെയ്തു ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ലിറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഈ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റിറ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റിർ ചെയ്യണം സോ പതുക്കെ പതുക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക അതിനെ കൂടെ തന്നെ എന്തുകൂടി ചെയ്യുക സ്റ്റിറും കൂടി ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് എടുത്തു വെക്കണം കെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒന്ന് മൗൾഡ് ആകാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് സെറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി എടുത്തു വെക്കുകയാണ് സോ കുറെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അത് സോപ്പായിട്ട് മാറിയിട്ട് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ നോർമൽ സോപ്പുകളെ പോലെ അത്രത്തോളം ഫ്ലേവേഴ്സോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഏതാണ് കെമിക്കൽസ് വേണ്ടത് ആ കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഷേപ്പിലോട്ടും ആവശ്യമുള്ള ഫ്ലേവേഴ്സിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുവാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ നോർമലി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോപ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക സോ ഇതാണ് സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം പതയുന്നു അത്രത്തോളം അഴുക്ക് പുറത്തു പോകും നമുക്കറിയാം ആണല്ലോ സോ ഈ അഴുക്ക് കളയുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സോപ്പിന്റെ വർക്കിംഗ് ആക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സോപ്പായാലും ശരി ഡിറ്റർജൻ്റ് ആയാലും ശരി അത് എങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു സോപ്പിന് ഒരു ഹെഡും ഉണ്ട് ഒരു ടൈലും ഉണ്ട് അതായത് സോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സോപ്പ് അതറിയാം പക്ഷെ ആ സോപ്പിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ടല്ലോ മോളിക്കൂൾസ് കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് ആ ഓരോ മോളിക്കൂളിനും ഒരു ഹെഡും ഉണ്ടാവും ഒരു ടൈലും ഉണ്ടാവും അതായത് അതിനൊരു പോളാർ നേച്ചറും ഉണ്ടാവും നോൺ പോളാർ നേച്ചറും ഉണ്ടാവും പോളാർ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള അർത്ഥം അവർ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആവുന്ന ആൾക്കുകളാണ് സോ പോളാർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആവും അതേസമയം നോൺ പോളാർ ആയിട്ടുള്ള ആള് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആവില്ല മറിച്ച് നോൺ പോളാർ ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽസിലോ ഫാറ്റ്സിലോ ഒക്കെ ഡിസോൾവ് ആവും ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമേജിൻ ചെയ്യാം എനിക്ക് രണ്ട് കൈ ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ എന്റെ ഈ ഒരു കൈ വന്നിട്ട് പോളാർ നേച്ചർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഒരു കൈ വന്നിട്ട് നോൺ പോളാർ നേച്ചർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാനാണ് ആ സോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിറ്റർജൻറ്റ് എന്ന് കൂടി വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു സോപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിറ്റർജൻറ്റിന് എന്തുണ്ട് ഒരു പോളാർ ഹെഡും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളാർ പാട്ടും ഉണ്ട് നോൺ പോളാർ പാട്ടും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഉപയോഗിച്ചു വസ്ത്രം അലക്കുന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ വസ്ത്രം തന്നെ അലക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ ആ വസ്ത്രത്തിൽ എന്തുണ്ട് അഴുക്കുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ നോൺ പോളാർ പാട്ടായിട്ടുള്ള ആള് ആ അഴുക്കിനെ കയറി പിടിക്കും കാരണം ഇത് നോൺ പോളർ ആണ് നമ്മൾ പിന്നെ വസ്ത്രത്തിന് വെറുതെ വെക്കില്ലല്ലോ വസ്ത്രത്തിന് എവിടെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിലാണ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ നോൺ പോളർ ആയിട്ടുള്ള ആള് വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യില്ല അവർ രണ്ടുപേരും മിസ്മാച്ചിങ് ആണ് എപ്പോഴും അപ്പോൾ ഇയാൾ ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കും ആ ഡേട്ടിന് പോയി അഴുക്കിനെ കയറി പിടിക്കും പക്ഷെ ഇതോ പോളാർ പാട്ടാണ് ഈ പോളാർ പാട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആവും വെള്ളത്തിനോട് ജോയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കും അപ്പൊ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ ആള് തന്നെ ഒറ്റ ഡിറ്റർജൻ്റ് തന്നെ ഒരൊറ്റ ഒരു സോപ്പ് മോളിക്കുൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു പകുതി വെള്ളത്തിലാണ് പകുതി ഡേട്ടിന്റെ കൂടെയാണ് ഇനി നമ്മൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ തുണിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് എടുക്കുകയാണല്ലോ ആ എടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വെള്ളം ബക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവും എല്ലാ വെള്ളം ബക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നല്ല കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ ആ വെള്ളത്തിന് കൂടെ എന്റെ പോളാർ പാട്ട് നിൽക്കും ഈ പോളാർ പാട്ടിൻ്റെ കൂടെ
ഓക്കെ അതായത് ഫോം അതായത് പത ഫോം ചെയ്യാത്തതും അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം നന്നായിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ മേബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം സോഫ്റ്റ് വട്ടറിലാണോ ഹാർഡ് വട്ടറിലാണോ അലക്കുന്നത് ഈസി അല്ലെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം ഫോം ഫോം ചെയ്യുക അതായത് പത ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം സോ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞു വെക്കുക ഇനി ഇതേ തന്നെ ഒരു ഹാർഡ് വാട്ടർ എടുത്തു രണ്ട് ബേക്കുള്ള ഹാർഡ് വാട്ടർ എടുത്തു ഒന്നിലോട്ട് നമ്മൾ സോപ്പ് ഇട്ടു ഒന്നിലോട്ട് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഇട്ടു സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഇട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൽ എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പതി ഉണ്ടാകുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിറ്റർജൻറ്റ് എവിടെയാണ് ഇട്ടത് അവിടെയായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക വിച്ച് മീൻസ് സോപ്പിനെക്കാളും ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് അവര് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ആൾക്കാർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞത് ഹാർഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇവന്റെ കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സോപ്പ് അത്ര പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാത്തത് പതയാത്തത് പത ഫോം ചെയ്യാത്തത് അതേസമയം ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഇവരുടെ കൂടെ അത്ര പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല അത് അതിന്റെ പണി മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പത ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സോപ്പിനേക്കാളും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആരോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിറ്റർജൻറ്റ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അറിഞ്ഞു വെക്കുക അമിതമായ അമൃതം വിഷമെന്ന് പഠിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അല്ലേ സോ ഡിറ്റർജൻസ് ഒരുപാടായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് നമുക്കും കേട് തന്നെയാണ് ആ വസ്ത്രങ്ങൾക്കും കേട് തന്നെയാണ് ഇനി ഇവ ഡിറ്റർജൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡ്രോബാക്സും ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അക്വാട്ടിക് ലൈഫിനെ നന്നായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഈ ഡിറ്റർജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളെയും അതിലുള്ള ചെടികളെയും ഒക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ മാത്രം കഴിവ് ഇയാൾക്കുണ്ട് കാരണം ഈ ഡിറ്റർജൻറ് മൂലം ആ വെള്ളത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ എമൗണ്ട് കുറയും അതുമൂലം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലംസും അതുപോലെ മറ്റുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക സോപ്പും ഡിറ്റർജൻറ്റും എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പിന്നിലുള്ള കെമിസ്ട്രി എന്താണ് എന്ന് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വർഷം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുതിയ ടോപ്പിക് ആണ് അതോടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക വീണ്ടും പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ണുമുട്ടാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോവുക ഞങ്ങളെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അതുപോലെ റിലേറ്റീവ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ചാനൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുകയും ചെയ്യുക വീണ്ടും പുതിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്കുമായി നിങ്ങൾ എവരെയും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ നിങ്ങൾ ഇന്ന